വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് കമ്പാനിയൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ ആണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിടുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസും ഇടുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം എക്കണോമിക്സ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ദൻ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് ദൻ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതിനും മീനിങ് വരുന്നുണ്ട് ദൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ എന്താണ് എക്കണോമിക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ വാണ്ട് അതായത് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ഒരാവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ബട്ട് എന്നാൽ അതിനുള്ള റിസോഴ്സുകളോ എല്ലാവരെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സസ് ഇല്ലതാനും ഈ ഒരു റിസോഴ്സിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ആ ഒരു ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിക്കുക സോ ഈ ഒരു നീഡ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എക്കണോമിക്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ ഒരു ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിക്കുകയും വേണം സോ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് അത് പലതരത്തിൽ എക്കണോമിക്സിന് ഡെഫിനിഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷനാണ് വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദം സ്മിത്ത് ആണ് ആദം സ്മിത്ത് ആണ് ഈ ഒരു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം എഴുതിയൊരു ബുക്കാണ് ആൻഡ് എൻക്വയറി ഇൻ ടു നേച്ചർ ആൻഡ് ദ കോഴ്സസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ ഈ ഒരു ബുക്കിലാണ് അദ്ദേഹം എക്കണോമിക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി നേച്ചർ ആൻഡ് ദി കോഴ്സസ് of national wealth അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തോട്ട് അനുസരിച്ച് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് വെൽത്ത് ക്രിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ്റെ മെയിൻ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷനാണ് ഈ ഒരു വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ബുക്കായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സിലാണ് അദ്ദേഹം എക്കണോമിക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മാൻകാൻ ഇൻ ദ ഓർഡിനറി ബിസിനസ് ഓഫ് ലൈഫ് മാർഷൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഒരു വെൽഫെയറിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ ആദം സ്മിത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ വെൽത്തിനാണ് എംഫസൈസ് കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വെൽഫെയറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ച് വെൽത്തല്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ മറിച്ച് ഹ്യൂമൺ വെൽഫെയർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നൽകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഹ്യൂമൺ വെൽഫെയറിനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷനിലൂടെ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷനാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലിയണൽ റോബിൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കായിട്ടുള്ള നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് സയൻസ് എന്നതിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുവഴിയായിട്ട് എക്കണോമിക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദ സയൻസ് വിച്ച് സ്റ്റഡീസ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എൻസ് ആൻഡ് സ്കേഴ്സ്
നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനിഷനാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോൾ എ സാമുവൽസൺ ആണ് അത് വളരെ ഒരു വലിയ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ തോന്നും അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വേർഡ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് എങ്ങനെയാണ് സൊസൈറ്റി ആ ഒരു സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ അവ മറ്റു ആളുകളിൽ നിരവധിയായുള്ള ആളുകളിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ വാണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ എല്ലാം യൂട്ടിലൈസേഷനാണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനിഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കിത് കൺക്ലൂ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സിനെ അവരുടെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വോൺസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ എങ്ങനെ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് മെയിൻലി ഈ ഒരു എക്കണോമിക്സിന് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആണുള്ളത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മാക്രോ എക്കണോമിക്സും അതിന് ഡിഫറൻസ് വെച്ച് തന്നെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ പറയുന്നത് ഏറ്റവും സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്കണോമിക് ഏജൻറ്റുകളായിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസർ കൺസ്യൂമർ ഇങ്ങനെ സ്മോൾ കോമ്പോണൻസ് ഒക്കെയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഇനി മാക്രോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് തന്നെയാണ് അഗ്രഗേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെയർ എക്കണോമിയുടെ ആവറേജിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്രോ എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എൻ്റെയർ എക്കണോമിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും മാക്രോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പക്ഷെ മൈക്രോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു എക്കണോമിയുടെ തന്നെ ചെറിയൊരു കോമ്പോണൻറ്റിനെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസ് എല്ലാം നടത്തുക അതായത് മാക്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് നാഷണൽ ഇൻകം അഗ്രിഗേറ്റ് സേവിങ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ രണ്ടാമത്തേന് വരുന്നത് ഈ ഒരു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹോൾ എക്കണോമിയുടെ ഒരു സ്മോൾ കോമ്പോണൻസ് മാത്രം എടുക്കുന്നു മാക്രോയിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ആ ഒരു എക്കണോമിനെ ഹോളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇനി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു എക്കണോമിയുടെ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവല് ഒരു എക്കണോമിയുടെ എൻ്റെയറിലുള്ള ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവലാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രൈസ് തിയറി എന്നാണ് മറ്റൊരു പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻകം തിയറി മാത്രമല്ല മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഗോൾസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് മൈക്രോയിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ മാക്രോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ എൻ്റെയർ എക്കണോമിയുടെ ഗ്രോത്ത് പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ രണ്ടും പറയുകയാണെങ്കിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് വരിക എക്കണോമിക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ന്യൂ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ഈ ഒരു ന്യൂ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എക്കണോമിക്സിനെയാണ് മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജോയൽ ഡീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫാദറായിട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സിനെ പറയുന്നത് എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് ഇൻ ദ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് പോളിസീസ് അതായത് ബിസിനസ് പോളിസീസിൻ്റെ 
നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെയും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഓർഗനൈസേഷൻസ് എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഓരോ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കണം സോ അവിടെയാണ് ഈ ഒരു മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് അതാണ് നമ്മളിനി പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സും ടൂളുകളെല്ലാം ഈ ഒരു മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോബ്ലംസിന് ഒരു ആൻസർ നൽകുന്നതിന് ഈ ഒരു മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സിലൂടെ ഡാറ്റ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഈ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ അനാലിസിസിനും എല്ലാം വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്നു അതോടൊപ്പം ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഈ ഒരു മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് വഴിയായിട്ട് മാനേജറിയൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു തിയറീസ് എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിസിനസ് പോളിസീസിൻ്റെ ഫോർമുലേഷനും ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നതാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അത് ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സും ആകാം എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സും ആകാം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനും മാനേജ്മെൻറ്റിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സിന് സാധിക്കുന്നു ദെൻ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് അത് പ്രൈസിൻ്റെ ആകാം ഡിമാൻഡിൻ്റെ ആകാം സപ്ലൈ കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ഡിസിഷൻസിനെ എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പല രീതിയിലും ഈ ഒരു മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈസി ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് ആണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായി സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് ഡിസിഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ചോയ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുക ആ നല്ലൊരു ചോയ്സ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം അത് തന്നെയായിരിക്കും അതായത് കുറേ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിനോ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെയ്സിൽ അത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അതായത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേ ഏതാണോ ആ ഒരു വേയിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് സോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ബെറ്റർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലൂടെ റിസോഴ്സുകളുടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്ടിലൈസേഷൻ സാധ്യമാകുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സിക്സ് എംസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയാം മെൻ മണി മെറ്റീരിയൽ മെഷീൻസ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഒരു മാനേജറെ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കണം ഈ സിക്സ് എംസിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ അവയുടെ ബെറ്റർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഫേസിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ചലഞ്ചസ് ഒരു ഡിസിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് അത് പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചലഞ്ചസോ പ്രോബ്ലംസോ എന്തെങ്കിലും വരാണെങ്കിൽ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യുക്കായിട്ടും ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനും പുതിയ ചലഞ്ചസ്
അതോടൊപ്പം തന്നെ എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് അതായത് എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് ആകുമ്പോൾ അത് എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കൂടുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ എംപ്ലോയീസിനും ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കൂടുന്നതിലൂടെ ബെനഫിറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എംപ്ലോയീസിനെ കിട്ടുന്നതിനും അത് എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും കൂടി കാരണമാകുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് പെർവെസീവ് ഫങ്ഷൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ ലെവലുകളിലും വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആണ് ടോപ്പ് ലെവലിലാകുമ്പോഴത്തേനും ഏറ്റവും സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മിഡിൽ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്കും എന്തുണ്ട് ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനുള്ളൊരു പവർ ഉണ്ട് അവരായാലും ഡേ ടു ഡേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിലും എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെവലിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് മാനേജേറിയൽ ഫങ്ഷൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് വളരെയധികം ടൈം എടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഓരോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഏതൊരു മാനേജറൽ പെർഫോമൻസിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു മാനേജറൽ പെർഫോമൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പോലും സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മാനേജറിയൽ ഫങ്ഷനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അത്യാവശ്യമാണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ നമ്മളെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഏതാണോ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിനും ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ എല്ലാം സ്മൂത്ത്നെസ് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് നമ്മളെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിസിഷൻ്റെ ബേസിലാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും ഇനീഷ്യൽ പാർട്ടാണ് പ്ലാനുകളും പോളിസികളും എല്ലാം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയാലും കറക്റ്റായിട്ട് അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്ലാനുകളും പോളിസികളും നെസസറി ആയിട്ടുള്ളത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും സോ ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലൂടെയാണ് ഇതും സാധ്യമാകുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഇത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൈവരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിൽ പല പല സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഡിറ്റർമൈൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവും ഗോളുകളും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഗോളുകളും ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാകും അതായത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷനോടൊപ്പം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം മറ്റ് പല 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 ഗോളുകൾ ഉണ്ടാകാം അതിൽ ചിലപ്പോൾ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അങ്ങനെ പല പല ഗോളുകളും ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ പ്രോബ്ലം അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഗോൾസ് എല്ലാം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണല്ലേ സോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ദെൻ മൂന്നാമത്തതാണ് ഡെവലപ്പ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അതായത് എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് സെലക്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അതായത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഗുണമുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഏതാണോ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് കറക്റ്റായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതൊരു ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആകത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ദ ഡിസിഷൻ നമ്മൾ ഏതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എന്താണ് ആ ഒരു ഡിസിഷനോ അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു ഫേസ് കൂടിയാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് നമ്മളെ ഒരു ഡിസിഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അതിനെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂസ്ലി മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട് നമ്മളെടുത്ത ഡിസിഷന് ഇത്രമാത്രം റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇനി ആ ഒരു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ആ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് എടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഇത്രയുമാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ ഡിസിഷൻസിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് പ്രോഗ്രാംഡ് ആൻഡ് നോൺ പ്രോഗ്രാംഡ് ഡിസിഷൻസ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോഗ്രാംഡ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റേറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസിഷൻസ് ആണ് ആ ഡിസിഷൻസ് എപ്പോഴും എടുക്കാറുള്ളത് ലോവർ ലെവൽ ഓഫീസേഴ്സ് അതായത് ഒരു മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്ത് പോകുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ആണ് പ്രോഗ്രാംഡ് ഡിസിഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലീവ് കൊടുക്കുക എംപ്ലോയീസിന് ലീവ് കൊടുക്കുക അവർ എംപ്ലോയ് ലീവ് ചോദിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ലീവ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക മെറ്റീരിയൽസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ലേറ്റ് കമേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേന് അതിനെതിരായിട്ട് ഒരു ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ എടുക്കുക ഇതെല്ലാം പ്രോഗ്രാംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി നോൺ പ്രോഗ്രാംഡ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് അതായത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡിസിഷൻസ് ആണ് നോൺ പ്രോഗ്രാംഡ് ഇത് അതായത് അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻസ് ആണ് നോൺ പ്രോഗ്രാംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുക ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് നന്നായിട്ട് പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുക അതിനെയൊക്കെ സംബന്ധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു അൺയൂഷ്വൽ സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് വരുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് അവിടെയൊക്കെ ഡിസിഷനായിട്ട് വരിക സോ അത്തരത്തിൽ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ആണ് നോൺ പ്രോഗ്രാംഡ് ഡിസിഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പിൽ വരുന്നതാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് ടാറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ് എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ആണ് അതായത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതായത് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വളരെ ഒരു സർവൈവലിനും ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിക്കും സക്സസ്സിനും വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് എടുക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻസ് ആണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുക സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റും സ്കില്ലും എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ടാറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻസ് ആണ് ടാറ്
ഗ്രൂപ്പ് ഡിസിഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ അതിലധികമോ മാനേജേഴ്സ് ജോയിൻലി ചേർന്നെടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാറുള്ളത് ഫങ്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നു അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാറുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ ചിലപ്പോൾ പല ആളുകളുടെ ടേസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറുടെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാനേജറുടെ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കണം കാരണം ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാവരെയും ആശ്രയിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡിസിഷൻസ് അവിടെ മുൻഗണന നൽകേണ്ടി വരുന്നു ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസിഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡിസിഷൻസ് സോ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ഡിസിഷൻ ആണല്ലേ പേഴ്സണൽ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വലെ തന്നെ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷനാണ് പേഴ്സണൽ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുക അതായത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാധാരണ തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നേരത്തെ കൂട്ടി റിട്ടയർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം പേഴ്സണൽ ഡിസിഷൻസിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പേഴ്സണൽ ഡിസിഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ അത് ഇൻഡയറക്ട്ലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മാനേജേഴ്സ് എടുക്കുന്ന അവരുടെ ഒരു ഫോർമൽ കപ്പാസിറ്റി ഒരു മാനേജർ ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഫോർമൽ കപ്പാസിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെടുക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷനിൽ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ആണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡിസിഷൻസ് ആയിട്ട് വരിക അതായത് ഇപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഓൾട്രേഷൻ ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജിയുടെ അഡോപ്ഷൻ ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് അല്ല ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡിസിഷൻസിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസിഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ചെയ്തത് ഈ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ തന്നെ മറ്റു പാർട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇനിയുള്ള മൊഡ്യൂളുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു വരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ സോ എല്ലാവരും നന്നായി എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ബി യു ബി യുനീക്ക്